hablar de este y otros temas, déjenme saludar a tres amigos que se suman a la mesa de diálogo. Les saludo primero al querido Kurt Harvard, escritor, periodista y gran amigo de Sin Censura. Kurt, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde Oaxaca, Vicente, a todos los compañeros de la mesa y todos los que están sintonizando con Sin Censura hoy. Fuerte noticia, ¿no? El rompimiento de relaciones de Colombia con Israel, mientras en Estados Unidos continúan eh, los operativos policíacos eh, que de ninguna manera violan los derechos humanos de los estudiantes que se manifiestan en diferentes universidades. Vaya caso el de Estados Unidos, el gran defensor de los derechos humanos por el mundo, pero hacia, hacia su casa, total oscuridad, querido Kurt. Sí, exactamente como habrás leído en el periódico Reforma. ¡Oh, no! No, resulta que Reforma no va a estar reportando sobre eso, ¿no? Entonces la tarea es nuestra de estarles informando. Um, justo ayer en Estados Unidos, este 30 de abril, pues hubo una escalada muy importante en, en, en la situación de las protestas, de las manifestaciones de los universitarios um, en, a, a lo largo de, del país. Um, en primer lugar, hubo un desalojo violento en la Universidad de Colombia. Colombia, podemos llamarlo este, la zona cero de las protestas, porque eso fue este, el primer plantón instalado por los estudiantes, que fue desalojado hace un par de semanas. Los estudiantes volvieron a ocupar y este, este, se les unieron este, los profesores. Anoche, y pueden ver los videos en mi Twitter, llegó una caravana de policías militarizadas una, en sus patrullas, una como tipo tanqueta con una grúa, este, por medio este, de la cual los, este, los policías entraron en, este, en el edificio que los estudiantes estaban ocupando, este, pues pateándolos, bajándolos, este, tumbándolos por este, la, la escalera. Al mismo tiempo, este, hubo represión en City College of New York, que es otro campus ahí en la misma ciudad. Entre los dos casos hubo este, centenares de arrestos de estudiantes ahí. Mientras tanto, los miembros de la prensa y otros estudiantes fueron este, encerrados en edificios, es decir, eh, encerrados físicamente por los policías que no los dejaron salir porque no querían obviamente testigos a, a lo que estaban haciendo. Realmente fue un falange de policías ahí. Una sobre reacción total, absoluta, excesiva, burda, ¿No? Es decir, ocuparon varias cuadras uh, de Nueva York ahí como si estuvieran entrando en, uh, en la Tercera uh, Guerra Mundial cuando lo que, de lo que se trataba eran estudiantes protestando pacíficamente un genocidio en curso uh, en Gaza. Eso en Nueva York. En el otro extremo del país vimos algo igual de siniestro en el campus de UCLA, en la Universidad de California en uh, Los Ángeles, donde, por cierto, asisten a, a muchos este, de, de, de ascendencia mexicana entre el grupo de estudiantes. Lo que estamos viendo en estas imágenes es básicamente un grupo de choque, un grupo de porros pro-sionistas, pro-Israel, básicamente replicando las mismas tácticas que vemos en Cisjordania, ¿no? que son esos este, grupos de uh, amotinados, ¿no? Este, actuando obviamente pues, al margen de la ley, pero con la anuencia de la ley, este, atacando el plantón pacífico de los estudiantes en UCLA con todo lujo de, de violencia, ¿no? cometiendo crímenes por izquierda y derecha. Y ahí sí vemos la ausencia total de las policías, que estuvieron este, varias horas a un lado dejando que pasara todo eso, ¿no? que es un fenómeno que se conoce muy bien, pues en México y en otras partes, que pues cuando los policías no quieren atacar directamente, dejan que grupos porriles, en este caso grupos prosionistas, hagan su, su, su trabajo sucio, su chamba sucia. Uh, lo importante es que el plantón se reagrupó este, y sigue ahí, sigue ahí en UCLA. Uh, hoy en la mañana en la Universidad de Forum, que también está en Nueva York, 
uh, estudiantes ocuparon este, un edificio ahí. Es decir, esta um, reacción por parte de los policías de estar reprimiendo a plantones, desalojando, pues solo está conduciendo a una escalada de las protestas que ahora está, pues vemos, estamos viendo tomas de edificios en diferentes, este, en diferentes campos. Entonces, esa es este, la situación ahora y es dentro de este contexto ¿no? donde vemos que Estados Unidos está importando el tipo de violencia ¿no? en claro. Medio Oriente que Gustavo Petro pues, anunció lo que anunció, que Colombia va este, a romper relaciones. Pues estemos al pendiente, sé que lo estás, mi querido.